ആകാശവാണി ദേവികുളം സ്പൈസ് എഫ് എം അങ്കണം സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള പരിപാടി നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഏവർക്കും അങ്കണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അങ്കണത്തിൽ ആദ്യം കെ എൽ ശ്യാമള എഴുതി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ കേൾക്കാം അനിത പറഞ്ഞത് ഹാൻഡ് ബാഗിനുള്ളിൽ നിന്നും ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാത്തതുപോലെ ടൗൺ ബസ്സിലെ തിരക്കുകളിൽ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുപോലെ അനിതയിരുന്നു ഈ കാഴ്ചകൾക്കും അപ്പുറം മനസ്സിൽ കുറേയേറെ കാഴ്ചകൾ മങ്ങാതെ ചിതറി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് താൻ ഉറക്കം നടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മറ്റാർക്കും അറിയില്ലല്ലോ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി തൊട്ടു വിളിച്ചു ചേച്ചി ഇതേ ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എണീറ്റ മാതിരി ബാഗിൽ നിന്നും ഫോൺ എടുത്തു ഹലോ ശബ്ദം നേർത്തിരുന്നു ദേവി വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അനിതെ ഞാൻ ഇന്നലെയും വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നിൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് കോൾ കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നീ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് സത്യം പറയണോ കള്ളം പറയണോ അനിത പറയൂ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും ജോലിക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നിയില്ല വെറുതെ ബസ്സിൽ ശരി നമുക്ക് നേരിൽ കാണാം ഞാൻ ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുക്കാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുക ഞാൻ കോഫി ഹൗസിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അവിടേക്ക് വരൂ അനിത പറഞ്ഞു ഓക്കെ രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ എത്താം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓഫീസിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇറങ്ങിയത് അനിത ഓർത്തു പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓർത്തപ്പോൾ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ബസ്സിൽ കയറി ദിക്കറിയാത്ത യാത്ര പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എവിടേക്കെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം അറിയാവുന്ന മുഖങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തൻ്റെ മുഖം മറച്ചു വയ്ക്കണം എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യമേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ അനിത എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ ചോദ്യത്തെ താനിപ്പോൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതിന് കാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ പേടിയാവുന്നുണ്ടോ രണ്ട് മണിയാകാൻ ഇനിയും രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത സ്ഥലം എത്തിയപ്പോൾ ഇറങ്ങി അനിശ്ചിതത്വം എത്രമാത്രം ഭീതിതമായ അവസ്ഥയാണ് എന്ന് അനിത ചിന്തിച്ചു പോയി ഇതിനു മുൻപ് ജീവിതത്തിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും അറിയാതെ വിഷമിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അന്ന് മുതലുള്ള കൂട്ടാണ് ദേവി എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും തരണം ചെയ്യാൻ കരുത്തു പകർന്ന് കൂടെ നിന്നവൾ കൂട്ടുകാരി എന്നോ കൂടപ്പറപ്പെന്നോ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനാവാത്ത ബന്ധം ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കിടപ്പിലായ രാജേട്ടനെയും കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐ പി വാർഡിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ദേവിയെ പരിചയപ്പെട്ട രംഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഈ ജന്മത്ത് ഒരു നരകം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെയാണ് തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ തിക്കിത്തിരക്കിയാണ് ഓരോ വാർഡിലും ആളുകൾ ചികിത്സ തേടിയെത്തിയിട്ടുള്ളത് രോഗികളുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർ തറയിലും മറ്റും പുഴുക്കളെപ്പോലെ കിടന്നു വൃത്തിഹീനമായ തറയും ചുവരുകളും ടോയ്ലറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള മനമടിപ്പിക്കുന്ന ദുർഗന്ധം പലപ്പോഴും അസഹ്യതയോടെ പെരുമാറുന്ന ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ പണമില്ലാതെ സൗജന്യ ചികിത്സ തേടി വരുന്നവർ ഇതൊക്കെ സഹിക്കണമെന്ന മട്ടാണ് അവർക്ക് ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്ത് അവർക്ക് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം എത്രയോ ഏറെ രോഗികൾ വിഷമാവസ്ഥകൾ എല്ലാം കണ്ടു കണ്ട് മനസ്സ് മരവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവാം അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന രാജേട്ടനെ നേരെ ഇരുത്തി വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കാൻ പാടുപെട്ടപ്പോൾ മുൻപരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ശബ്ദം അടുത്ത് കേട്ടു ഞാൻ സഹായിക്കട്ടെ ആ ചോദ്യം വലിയൊരു ആശ്വാസമായാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് പിന്നെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് ദേവി ഏറ്റുമാനൂരാണ് വീട് അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഇവിടെ വന്നതാണ് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ആഴം പതിയെ പതിയെ കൂടി വന്നു ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളമുള്ള ആശുപത്രി ജീവിതം രാജേട്ടന് ഇനി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു തളർന്നു പോയ നിമിഷവും ദേവിയാണ് ധൈര്യം തന്നത് അനിത ധൈര്യമായിരിക്കണം കുട്ടികളെപ്പറ്റി വിചാരിക്കൂ രാജേട്ടന് താനൊരു ഭാരമായി എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാവരുത് ദേവിയുടെ വാക്കുകൾ പത്തും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും തളർന്ന് കിടപ്പിലായ ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ട് ജീവിതം ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി മുന്നിൽ നിന്നു ഇന്ന് വരെ ഒരു ജോലിക്കും പോയിട്ടില്ലല്ലോ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്ന ചിന്ത മരണത്തിൻ്റെ തണുപ്പുപോലെ സിരകളെ ബാധിച്ചു ആ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വയം തൊഴിലിൻ്റെ ചെറിയ സാധ്യതകളെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത
ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതിരുന്ന തനിക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു അഥവാ ജീവിതമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വീൽ ചെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ രാജേട്ടൻ സ്വന്തം കാര്യം ചെയ്യാറാവുന്നതും വരെ തനിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ജോലി കണ്ടെത്തും വരെ രണ്ട് ബസ്സുകൾ അടുത്തടുത്ത് വന്ന് നിർത്തിയ ശബ്ദം കേട്ട് അവൾ ഞെട്ടി ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒരു ബസ്സിൽ കയറി തനിക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല എന്ന വേവലാതിയോടെ കുറേ ദൂരേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ബസ്സുകൾ മത്സരിച്ച് വായുകയാണ് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അലിഖിതമായ നിയമങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നും ബസ് ജീവനക്കാരുടെ രീതി കണ്ടാൽ എത്ര വേഗം ഓടിയാലും എത്തിപ്പെടാവുന്ന ദിക്കിനും ഓടിയെത്താവുന്ന ദൂരത്തിനും ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്തിട്ടെന്ന പോലെ അവൾ ഫോൺ എടുത്തു ഹലോ രാജേട്ട എന്താ പറയേ ഊണ് മേശപ്പുറത്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് മറക്കരുത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളായില്ലേ നീ ഇത് തന്നെ പറയുന്നു ഫോൺ വയ്ക്ക് മറുതലയ്ക്കൽ ഫോൺ ഡിസ്കണക്റ്റായി അനിതയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ആരും കാണാതിരിക്കാൻ എന്നോണം ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൻ്റെ മുൻവശത്തെ കമ്പിയിലേക്ക് നെറ്റ് ചേർത്ത് വെച്ച് അവൾ കുനിഞ്ഞിരുന്നു മടിയിലിരുന്ന ബാഗിന് മുകളിൽ കണ്ണുനീരിൻ്റെ നനവ് പടർന്നു അനിത അങ്ങനെ പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് താൻ തകർന്നു പോയത് തളർന്നു പോയത് അനിത എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലെ മേശയ്ക്ക് ഇരുപുറവും ഇരുന്ന് കാപ്പിക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ദേവി ചോദിച്ചു തുലാമഴയുടെ ഇരുട്ട് അന്തരീക്ഷം ആകെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു അതേ ഇരുട്ട് തൻ്റെ മനസ്സിലും ഒരിക്കലും തെളിയാനാവാത്ത വിധം ബാധിച്ച പോലെ അനിത ഇരുന്നു നിനക്കറിയാത്തതായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല അനിത പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒരുപക്ഷെ നിന്നെപ്പോലെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനിന്ന് ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നതിൻ്റെ സംശയമാണ് അനിത പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എത്രയോ വട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അന്ന് ഞാനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വേറൊരാൾ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുമായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി വീണു പോകുന്നവരെ കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ ആരെയെങ്കിലും പ്രപഞ്ചശക്തികൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നാൽ മതി അത് പോട്ടെ മോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അമ്മ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നന്നായി എന്നാണ് അവളുടെ അഭിപ്രായം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ വിവാഹം മുടങ്ങിയാൽ പോലും അവൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് രാജേട്ടൻ പോലും അനിത ഒരു പൊട്ടിക്കരച്ചിലിൻ്റെ വക്കോളം എത്തി നോക്കൂ കരയാതെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കും വിഷമമാണെങ്കിൽ പറയേണ്ട ദേവി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന ചോദ്യമാണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്നുറക്കെ ചിരിച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ ഉറക്കെ ഒരു പാട്ട് മൂളിയാൽ മനസ്സിലുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ ഉടനെ എത്തും ചോദ്യം ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും സോറി അനിത ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ദേവി പറഞ്ഞു എൻ്റെ വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം സുഖമില്ലാതെ കിടന്ന രാജേട്ടനെ നോക്കാൻ കുടുംബം നോക്കാൻ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ മരുന്നിനും ഭക്ഷണത്തിനും വഴിയില്ലാതെ പകച്ചു നിന്നപ്പോൾ നീ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നേരമൊന്നും ഒരാളെപ്പോലും കണ്ടില്ല സഹായിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നൂറ് നാവുകളുമായി ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു അനിത എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയണം എന്നിട്ട് എന്തായാലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് നാലു പേരോടെങ്കിലും പറയണം അനിത സാരിയുടെ തലപ്പുകൊണ്ട് മുഖം അമർത്തി തുടച്ചു പിന്നെ കാപ്പിക്കപ്പെടുത്ത് കൈ ചൂടാക്കാൻ എന്നോണം രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും പൊത്തി പിടിച്ചു ദേവി ഒരുപക്ഷെ നീ അന്ന് വരാതിരുന്നത് നന്നായി ജോലി സംബന്ധമായ നിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഈശ്വരൻ ഒരുക്കിയതാണ് നീ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഗതി മാറിയേനെ നമ്മൾ എത്ര സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് ധന്യമോളുടെ വിവാഹം അന്ന് വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് വന്നപ്പോഴാണ് സന്ദീപിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രകടമായത് സദ്യയും ഒരുക്കങ്ങളും എല്ലാം ഭംഗിയായി തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെറിയൊരു ചടങ്ങ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ അവരുടെ കൂടെ വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ ചെറിയ വീടിന് ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല എന്ന് തീർച്ചയായപ്പോഴാണ് വ്യാപാര ഭവൻ്റെ ഹാൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൻ്റെ അന്ന് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നതെന്നറിയുമോ ഇല്ലായ്മകളുടെ വറുതി ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു മോതിരം മാറുന്നതിന് മുൻപ് മുതിർന്നവർ തമ്മിൽ കല്യാണ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുക എന്നൊരു രീതിയിൽ സന്ദീപിൻ്റെ അമ്മാവനാണ് വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് തലേ ദിവസം വരെ ചിത്രത്തിലില്ലാതിരുന്ന സംസാരിച്ചിട്ടു പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീധന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനഃപൂർവ്വ
അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ തലേന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിറം മങ്ങിയത് എനിക്ക് മാത്രം മനസ്സിലായി ചടങ്ങുകൾ അവസാനിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവർ പോകാനിറങ്ങി ഞാൻ സന്ദീപിനെ മുറ്റത്തരികിലുള്ള ബദാമര ചുവട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി മോനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ധാരണകളൊക്കെ സമ്മതമാണല്ലോ അല്ലേ അതെ എന്താ അമ്മേ സന്ദീപ് ചോദിച്ചു വേറെ ആരും അറിയണ്ട എനിക്കൊരു ഡിമാൻഡുണ്ട് അത് മോൻ അംഗീകരിക്കണം അവൻ ചോദ്യഭാവത്തിൽ എന്നെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാമല്ലോ സുഖമില്ലാത്ത അച്ഛൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനിയത്തിക്കുട്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് അവനൊന്നും മിണ്ടാതെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്നു ഞാൻ തുടർന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നെങ്കിലും കണക്കുകളും കണക്കുകുട്ടലുകളും തെറ്റി എന്ന് തോന്നിയാൽ പോരായ്മകൾ തോന്നിത്തുടങ്ങിയാൽ എൻ്റെ മോളെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു തരണം കൊന്നുകളയരുത് ഇതാണ് ദേവി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു അനിത എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നാലു പാട് നിന്നും എന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നു ആര് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നോണം അനിത പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ല നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അമ്മമാരല്ലാതെ വേറെ ആര് പറയും എന്ന ദേവിയുടെ ചോദ്യം പോലും അനിത കേട്ടില്ല ആകാശം പൊട്ടി വീണ് പെരുമഴയുടെ അലറിക്കരച്ചിലിൽ അവളുടെ സങ്കടങ്ങളും പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അടുത്തതായി ഒരു ഭക്തിഗാനം കേൾക്കാം ആലപിക്കുന്നത് ആൽഫി ജോസഫ് കാൽവരി കുന്നിലെ സ്വീകരിച്ചാലും 
അങ്കണത്തിലിനി ജിഷാ പ്രസാദ് ആലപിക്കുന്ന കീർത്തനം ശ്രീവരലക്ഷ്മി നാമസ്തൂഭ്യം ശ്രീവരലക്ഷ്മി നാമസ്തൂഭ്യം വസൂപതി 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 ശ്രീസാരസപതി രസപതി സപതി പദി പദി ശ്രീവരലക്ഷ്മി നാമസ്തൂഭ്യം വസൂപതി ശ്രീസാരസപതി രസപതി സപതി പദി പദി ശ്രീവരലക്ഷ്മി നാമസ്തൂഭ്യം വസൂപതി ശ്രീസാരസപതി രസപതി സപതി പതി പതി ശ്രീവരലക്ഷ്മി നാമസ്തൂഭ്യം സുവന്നാഭെ ഭാവജ ജനക പ്രാണവല്ലഭെ സുവന്നാഭെ ഭാവജ ജനക പ്രാണവല്ലഭെ സുവന്നാഭെ ഭാനുകോടി സമാന സുവന്നാഭെ ഭാനുകോടി സമാന പ്രഭെ ഭക്ത സുലഭെ സേവക ജന പാലിന്യ ശ്രദ പങ്കജ മാലിന്യ കേവല ഗുണശാലിന്യ കേശവ ഹൃദ് കേലിന്യ സേവക ജന പാലിന്യ ശ്രദ പങ്കജ മാലിന്യ കേവല ഗുണശാലിന്യ കേശവ ഹൃദ് കേലിന്യ ശ്രീവരലക്ഷ്മി നാമസ്തൂഭ്യം വസൂപതി ശ്രീസാരസപതി രസപതി സപതി പതി പതി ശ്രീവരലക്ഷ്മി നാമസ്തൂഭ്യം ശ്രാവണ പൗർണമി പൂർവാസ്ത ശുക്രവാരെ ശ്രാവണ പൗർണമി പൂർവാസ്ത ശുക്രവാരെ ചാരുമതി പ്രകൃതി പൂജിത ശ്രാവണ പൗർണമി പൂർവാസ്ത ശുക്രവാരെ ചാരുമതി പ്രകൃതി പൂജിത ഹാരേ 
ദിശാപ്രസാദ് ആലപിച്ച കീർത്തനം ആൽഫി ജോസഫ് ആലപിച്ച ഭക്തിഗാനം കെ എൽ ശ്യാമള എഴുതി അവതരിപ്പിച്ച കഥ എന്നിവയാണ് അഗണത്തിൽ ശ്രോതാക്കൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് അങ്കണം സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള പരിപാടി സമാപിക്കുന്നു